Der er tre forskellige stoffer, som vi vil tale om her. Det første er en leder, og det er et materiale, som leder elektriciteten godt. Det kan fx bruges til ledninger. Men der findes også stoffer, som ikke leder elektriciteten, og det kaldes for en isolator. Og midt imellem disse to findes der stoffer, som vi betegner som halvledere. Altså hverken en god leder eller en god isolator. Og jeg prøver nu at vise dig seks forskellige stoffer, og så kan du prøve at gætte med, om det er en leder, en halvleder eller en isolator. Vi starter med sølv, og det er en god leder. Vi placerer sølv under leder. Det næste materiale, det er plastik, og plastik er en isolator. Vi anbringer plastik under isolator. Så har vi stoffet silicium, og det bruges i transistorer. Det er en halvleder. Det næste spørgsmål er glas. Glas er en isolator, kan bruges til isolationsmateriale. Så har vi kover. Kover er en leder, bruges ofte til ledninger. Og til sidst har vi endnu et sjældent stof, nemlig germanium, som også kan bruges til transistorer. Det er en halvleder. Her har du seks stoffer, inddelt i leder, halvleder og isolator. Vekselspænding og vekselstrøm er mere kompliceret at måle på. Vi vil nu kigge på tre forskellige AC-målinger. Spidsværdien på en sinusformet vekselspænding eller vekselstrøm er det maksimale udslag, enten positivt eller negativt. Se spidsværdien på tegningen. Spids til spidsværdien på en sinusformet vekselspænding eller vekselstrøm er afstanden mellem det maksimale positive og maksimale negative udslag. Se spids til spidsværdien på tegningen. Effektiv værdien på en sinusformet vekselspænding eller vekselstrøm er den strøm eller spænding, som svarer til den afsatte effekt. Det er en mere realistisk værdi, fordi spidsværdien jo kun er til stede i ganske kort tid. Formlerne for omregning imellem disse værdier findes i vejen til sendetilladelsen på side 22. Vi tager et eksempel her. Lysnettets spænding er 230 volt i Danmark. Det er effektiv værdien og det er den værdi, som man måler med et almindeligt voltmeter. Spidsværdien er højere. Den er 230 volt gange 1,41, og det er 324 volt. Spids til spidsværdien er det dobbelte af spidsværdien, altså 324 volt gange 2, og det er 648 volt. Frekvens defineres som svingninger per sekund. På tegning nummer 1 kan du se, at der er en svingning, og den varer et sekund. Altså er frekvensen 1 hertz. På tegning nummer 2 kan du se, at der er to svingninger, og de varer et halvt sekund. Og det svarer jo til fire svingninger på et sekund. Altså Frekvensen er 4 hertz. Periodetiden det er den tid, som det tager for at gennemføre en hel svingning. Vi kigger på tegning 1 igen. Periodetiden her er 1 sekund, fordi svingningen varer præcis 1 sekund. Og vi kigger på tegning 2 igen. Periodetiden her er 0,25 sekunder. For hver svingning tager 0,25 sekunder. 
sammenhængen mellem frekvensen f og svingningstiden t er følgende. f det er frekvensen, og den er lige med 1 divideret med t, altså svingningstiden. Men vi kan også skrive det på en anden måde. Vi kan skrive, at t, svingningstiden, den er lige med 1 divideret med f. Så uanset om vi kun kender f eller t, så kan vi altså beregne det tal, som vi mangler. Første eksempel. Vi har en sinusformet vekselspænding, og den har periodetiden 20 millisekunder. Det vil vi lige skrive op her. Svingningstiden er 20 millisekunder. Spørgsmålet er, hvad er frekvensen? Og her bruger vi formlen, som står her. Frekvensen. Vi skriver den op igen. Den er 1 divideret med t. T den er 20 millisekunder. Og for at skrive det i sekunder, så skriver vi sådan her. 0,020. Så har vi frekvensen. Og hvis vi regner det her ud, 1 divideret med 0,020, så får vi tallet 50. Og da frekvensen måles i hertz, så er svaret 50 hertz. Det er altså frekvensen, der svarer til en tvingningstid på 20 millisekunder. Eksempel nummer 2 drejer sig om frekvensen 1000 hertz. Vi vil gerne have at vide, hvad svingningstiden er, når frekvensen er 1000 hertz. Og så vælger vi øh, den her formel. Øh, vi skriver lige op, at øh, frekvensen var 1000 hertz. Det svarer til 1 kHz. Og så vil vi gerne udregne svingningstiden. Og det er, som formlen siger, 1 divideret med frekvensen, altså 1 divideret med 1000. Og det er 0,001. Og da t udregnes i sekunder, så er det altså 0,001 sekund. Det, der også svarer til et millisekund.